വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ആർ എസ് എസിനെ നേരിടാൻ സഖ്യം അനിവാര്യമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് എസിന്റെ സംഘടനാ ശക്തിയും സാമ്പത്തിക ശക്തിയും മറികടക്കാൻ സഖ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ സഖ്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തന്ത്രപരമായ സഖ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഏർപ്പെടണമെന്നും സോണിയാഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകണമെന്നും രാഹുൽ സഖ്യത്തിന്റെ മുഖമാകണമെന്നും യോഗത്തിൽ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ചേരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്നും രാകേഷ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് സംസാരിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ സഖ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം ആണ് യോഗത്തിൽ ഉടനീളം സ്വീകരിച്ചത് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച മുൻ അധ്യക്ഷയും യു പി എ ചെയർപേഴ്സണുമായ സോണിയാഗാന്ധി ആർ എസ് എസിനെ നേരിടാൻ സഖ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കാരണം ആർ എസ് എസിന് സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എസ് എസും ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും എതിരിടാൻ സഖ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന അനിവാര്യമാണെന്നൊരു നിലപാടാണ് സോണിയാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തന്ത്രപരമായ സഖ്യം രൂപീകരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ കഴിയൂ എന്ന് സോണിയാഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സംസാരിച്ച പി ചിദംബരം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാരണം പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമാണ് ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഖ്യം നിർണായകമാണ് എന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു പി ചിദംബരത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് രമേശ് ചെന്നിത്തല സഖ്യം പൈലറ്റ് ശക്തി സിംഗ് ഗോഹിൽ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെല്ലാം സഖ്യം വേണമെന്ന അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിലും ഈ സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നൊരു ആവശ്യം ഇവർ പറഞ്ഞു ഈ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറണമെന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ വിശദമായ ചർച്ച ഒപ്പം തന്നെ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്കുള്ള സഖ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നതിന് കൃത്യമായ സൂചന കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം നൽകുകയാണ് അതേസമയം മുതിർന്ന ചില നേതാക്കൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ദിഗ്വിജയ് സിംഗും രണ്ട് ജനാർദ്ദൻ ദ്വിവേദിയുമാണ് ഈ രണ്ട് നേതാക്കളെയും പുതിയ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഏതായാലും യോഗം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മുപ്പതിന് യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിലെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ അശോക് ഗെലോട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തും രാജസ്ഥാനിൽ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ സിന്ധ്യ തന്നെയായിരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് സൂചന നൽകി അമിത് ഷാ വസുന്ധര രാജയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയെന്നും വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാനിൽ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെരുമഴയൊഴിഞ്ഞു മഴക്കെടുതികൾ കണ്ടു വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പക്ഷേ ദുരിതം തുടരുകയാണ് മധ്യ കേരളത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ദിവസങ്ങളെടുക്കും ഇവിടങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്താൻ അപ്പോഴേക്കും നഷ്ടക്കണക്കുകൾ പെരുകും മഴ ദുരിതം ബാക്കിവെച്ച വീടുകളിലേക്കും ജീവിതങ്ങളിലേക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്താ സംഘം എത്തുന്നു വെള്ളം തളച്ച ജീവിതങ്ങൾ കുട്ടനാടിനെ ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം തകർത്തെറിഞ്ഞത് പല നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളുടെയും കിടപ്പാടങ്ങളാണ് കഴുത്തറ്റമുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിനൊപ്പം ഒലിച്ചുപോയത് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടനാടിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗം ഇത് ഈ തോണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ തോണിയിലാണ് കുട്ടനാടിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ടീം പോകാൻ പോകുന്നത് എടത്തുഴയിലെ പതിനൊന്നാം
ഇത് തലവടി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡാണ് ഈ വാർഡിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം കാണുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം ഇവിടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നെഞ്ചോളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആശ്വസിക്കാൻ വകയില്ല കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത ഈ കുഞ്ഞു വീട് വെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒലിച്ചിറങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വിജയമ്മ മാത്രമല്ല ഈ വീട്ടിലുള്ളത് മകൾ ശ്രീജയും രണ്ടു മക്കളും ഭർത്താവുമുണ്ട് വിജയമ്മ എന്ന ഈ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ മഴവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയത് ക്യാമറമാൻ പി കെ പ്രശാന്തിനൊപ്പം തലവടിയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എടത്വ സ്വദേശി മിനിയെയും അമ്മയെയും തേടി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെത്തി മനോനിലയിൽ തകരാറുള്ള ഇവരുടെ വീട് പായൽ കയറി നിറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പൂർണ്ണമായും പായൽ നീക്കം ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി മഴക്കെടുതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ചെല്ലാനത്തെ തീരദേശവാസികളാണ് കടൽക്ഷോഭത്തിൽ നശിച്ച വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കണമെങ്കിൽ നാളുകൾ എടുക്കും കടം വാങ്ങി വീട് നന്നാക്കിയാലും അടുത്ത കാലവർഷത്തിലും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെ ഈ ഭാഗത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വീട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ റോഡ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് വെള്ളം വരുന്നില്ല എന്നല്ല വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം തന്നെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കേരളം അവിടെയൊക്കെ ചാക്ക് വെച്ച് വാതിലൊക്കെ അടച്ച് റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുക ഇവിടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് കയറി താമസിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥ എനിക്കുന്നു പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ പദ്ധതിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി ഏത് കാലത്താണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ നശിച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പുലിമുട്ടുമായിട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ കല്ലൊക്കെ വെറുതെ നിരന്ന് കിടക്കുവാണ് ഈ കടൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതങ്ങോട്ട് നിരന്ന് പോകണേ അപ്പൊ കടൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ പുലിമുട്ട് ഒരു പുലിമുട്ടല്ല അടിക്കടി പുലിമുട്ട് വെച്ചാലേ ഇത് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് നല്ല കല്ല് വന്ന് പൊക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ചെയ്യണം എന്നാലേ എന്തെങ്കിലും രക്ഷയുള്ളൂ കാരണം ഈ ഭാഗത്തൊക്കൊന്നും ഒരു കല്ലില്ല കല്ലില്ലാതെ കടൽ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടല്ലേ നശിച്ചു പോണത് നമ്മ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീടും ഇത് നാടും ഇട്ടിട്ട് നമ്മ എങ്ങനെ പോണ ദിവസമായി ഏഴ് ഏഴ് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതാണ് രാവിലെ ഇന്നൊക്കെ അഞ്ച് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇവിടെ കിടക്കണത് ഇത് ഈ ദുരിതമല്ല ഇങ്ങനെ കയറിക്കിടന്ന് തന്നെ ആരാണ് വൻ വരും ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ വെള്ളം കടൽ കയറ്റത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല കടലിന് ഒരു പണിയെടുക്കാനും ആരും ഇല്ല പറഞ്ഞ ആരും വക വെക്കും എല്ലാവരും വക വെക്കും ഒരാളും ഇല്ല അങ്ങനെ വരും പോകും കുറെ വണ്ടിയും വരും കുറെ കാറും വരും കുറെ ആളും വരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവർ ഈ വീടുകളിലേക്കാണ് മടങ്ങിയെത്തേണ്ടത് ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ വീടിനുള്ളിൽ മണ്ണ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പലതും നശിച്ചു ശക്തമായൊരു പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യമുന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ഇനിയെങ്കിലും അധികൃതർ ഇവർക്കു നേരെ കനവുകാട്ടണം 
കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ശ്രീജിത്തിനൊപ്പം വിനീത വി ജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വാർത്തകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എറണാകുളത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയമില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും പോകാൻ കഴിയില്ല ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വാർത്തകളും പ്രചരിക്കുന്നു ഒരു മാസത്തിനകം മുപ്പത്തിനാല് ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്രം മാനിക്കുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ മോഡിജിയുടെ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നില്ല അതൊരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് അവരങ്ങ് പറയുക ഞാനിത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് പറയുന്നതല്ല എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത് അത് തണുക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ടിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച എറണാകുളത്തെ കോളനികൾ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫറുള്ള സന്ദർശിച്ചു കോളനി നിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്നും കളക്ടർ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ക്യാമ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മേജർ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിച്ച ആൾക്കാർ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഏരിയവും വീടുകളും എല്ലാം ക്ലീൻ ക്ലീനായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ഹെൽത്ത് ഫോക്കസ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവർക്ക് ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ ജില്ലാ ലീഗൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകി ആരോഗ്യവകുപ്പും എൻ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കോളനികളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് നോവൽ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്ന എഴുത്തുകാരൻ എസ് ഹരീഷിനെ പിന്തുണച്ച മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഹരീഷിന് സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നോവൽ പിൻവലിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ പ്രതികരിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് കലാകൌമുദി വാരികയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തെ തുടർന്ന് തനിക്ക് സംഘപരിവാർ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പ്രഭാവർമ്മ പറഞ്ഞു ചില സംഘടനകളുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മീശ എന്ന നോവൽ എഴുത്തുകാരൻ എസ് ഹരീഷ് പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഹരീഷിന് പിന്തുണയുമായി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ രംഗത്തെത്തി ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ എഴുത്ത് നിർത്തരുതെന്നും പൌരസമൂഹവും സാഹിത്യകാരന്മാരും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു നോവൽ പിൻവലിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയും പരിമിതിയും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ആവിഷ്കർത്താവാണ് രചന പിൻവലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും വൈശാഖൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സർഗാത്മകമായ കൃതിയെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതും സർഗാത്മകമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശക്തമായ വിമർശനത്തിലൂടെ യുക്തിഭദ്രമായ വിമർശനത്തിലൂടെ അതിനെ നേരിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്മാറേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതിനെ നേരിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോവൽ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന് നാണക്കേടാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു ഹരീഷിനെയും കുടുംബത്തെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് ദുരൂഹമാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു അതിനിടെ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് കലാകൌമുദി വാരികയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തെ തുടർന്ന് തനിക്ക് സംഘപരിവാർ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് എഴുത്തുകാരൻ പ്രഭാവർമ്മയും രംഗത്തെത്തി ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് മേലാൽ എഴുതരുതെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി ഗീത വായിക്കാൻ തനിക്ക് സംഘപരിവാർ തരുന്ന കണ്ണട വേണ്ട ഭീഷണിയുടെ കത്ത് മടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടകരയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ഫോർമാലിൻ കലർന്ന മീനുകൾ പ്രാദേശിക മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തിയെന്ന സംശയം കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിൽ ഫോർമാലിൻ കലർന്ന ചെമ്പാനായില പിടിച്ചു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മീൻ പിടികൂടിയത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്നും ഷഹീദ് എത്രത്തോളം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ വാർത്തയിൽ തുടർ പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് അശ്വതി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് മാർക്കറ്റിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഈ പരിശോധനയിലാണ് ഫോർമാലിൻ കലർത്തിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയത് ചെമ്പാൻ അയില എന്ന മത്സ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനയിൽ ഫോർമാലിൻ കലർത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവ പോലീസ് മൂന്ന് കിലോ മത്സ്യമാണ് പ്രമേ ഈ വ്യാപാരിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവ
ഉണ്ടാകാനില്ല പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് പിടികൂടി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രാദേശിക വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ചില വിൽപ്പന നടത്തിയതായുള്ള ഒരു സംശയം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് ഈ സംശയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ചെമ്പാനയിൽ അതായത് വടകരയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ അതേ മത്സ്യം തന്നെ കോഴിക്കോട് സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഈ പരിശോധന ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് കാരണം അതിർത്തിയിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലെല്ലാം പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോഴും ഫോർമാലിൻ കലർത്തിയ മത്സ്യം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത് മാർക്കറ്റുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല എന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ ഇന്ന് സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ മത്സ്യവ്യാപാരിയുമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയ ഒരു ലോറിക്കാരിൽ നിന്നും താൻ അവരാണ് തനിക്ക് മത്സ്യം നൽകിയത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് നൽകുന്നത് തനിക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം ഒപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി വടകരയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോർമാലിൻ കലർത്തിയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് കൂന്തൽ മത്സ്യം ഈ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പിടികൂടി മംഗലാപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാഥമികമായ സ്ട്രിപ്പ് പരിശോധനയിൽ ഫോർമാലിന്റെ സാന്നിധ്യം ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ വിശദമായ പരിശോധന ഇതര സംസ്ഥാനത്താണ് നടക്കേണ്ടത് അതായത് മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള വിൽപ്പനക്കായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ഈ കുണ്ടർ മത്സ്യം കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കോഴിക്കോട് ഈ ഫോർമാലിൻ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിശദമായ പരിശോധനകൾ വരും ദിവസങ്ങളും തുടരാനാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം മുഹമ്മദ് ഷഹീദാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് ജമ്മുകാശ്മീരിലെ കുർഗ്രാമിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ മൂന്ന് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ സലീം മുഹമ്മദിനെ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അതിർത്തിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭീകരരെയാണ് വധിച്ചതെന്ന് സുരക്ഷാസേന അവകാശപ്പെട്ടു വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം മുണ്ടക്കൈ എസ്റ്റേറ്റ് ലയത്തിന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരച്ചിൽ ഉൾവനത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു മുണ്ടക്കൈ എസ്റ്റേറ്റ് ലയത്തിന് സമീപം മൂന്നംഗ സായുധ സംഘത്തെ രാത്രിയിൽ കണ്ടെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ബന്ദിയാക്കിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തൊള്ളായിരം കണ്ടി പ്രദേശത്തിനടുത്താണ് മുണ്ടക്കൈ അതേസമയം മാവോയിസ്റ്റുകൾ ബന്ദിയാക്കിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബംഗാൾ സ്വദേശികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കൂടുതൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വയനാട്ടിലെത്തും തൊഴിലാളികളുടെ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യം പോലീസിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരം കണ്ടി അരണമല റാണിമല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആനക്കാംപൊയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചു തണ്ടർ ബോൾട്ടും ആന്റി നക്സൽ സ്ക്വാഡും ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡും പോലീസുമാണ് തെരച്ചിൽ തുടരുന്നത് വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ തെരച്ചിലിനെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ എസ് പി ശിവവിക്രമാണ് സേനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൽപ്പറ്റ ഡിവൈഎസ്പി പ്രിൻസ് അബ്രഹാം പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റിലെ നാടുകാണി കബനി ദളങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകരാണ് സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം ഉൾവനത്തിൽ ഊർജിതമായി തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുണ്ടക്കൈ എസ്റ്റേറ്റിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ബന്ദിയാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വയനാട്ടിലെത്തുന്നത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള പോലീസിന്റെ യാത്ര വൈകും കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരായ ബിഷപ്പിന്റെ പരാതിയും പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും ജലന്ധറിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു കന്യാസ്ത്രീയുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട യുവാവിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ഡൽഹിയിൽ കഴിയുന്ന യുവാവിനോട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലെത്താനാണ് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് അഭിഭാഷകനായ യുവാവിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീയുമായി ചേർത്ത് അവിഹിത ബന്ധം ആരോപിച്ച് ഭാര്യ നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ബിഷപ്പും
കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിന് പ്രത്യേക പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി ജി ശ്രീജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഫയൽ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സർക്കാർ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളിൽ ഈ മാസം തന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഭരണവേഗത പഴയപടി തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയൽ കൂമ്പാരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഴയതുപോലെ അവഗണിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ മാസം മുപ്പതിനകം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളിൽ തീർപ്പുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിശ്വനാഥ് സിൻഹ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ഫയലുകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി വേണമെങ്കിൽ ഫയൽ അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം അടുത്ത മാസം മുതൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കും വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഫയലുകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തുന്ന അപേക്ഷകളിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാത്തവ പോലും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഓരോ ഫയലിലും ഓരോ ജീവിതമുണ്ടെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജീവനക്കാർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഫയൽ നീക്കം പഴയപടി തന്നെ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കർശന നീക്കവുമായി സർക്കാർ പുതിയ നീക്കത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ടി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽക്കൂരയില്ല കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശുചിമുറിയാണ് മേൽക്കൂരയില്ലാതെ ഉള്ളത് പലതവണ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും അധികൃതർ നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്തരെത്തുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ അവസ്ഥയാണിത് മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ഈ ശുചിമുറിയാണ് കാലങ്ങളായി സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ പലതവണ പരാതി ഉയർന്നെങ്കിലും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് കഴിയാത്ത സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉത്തരവാദികളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ തവണ പരാതി ഉയരുമ്പോഴും ഉടൻ മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാമെന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് ദേവസ്വം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ കോഴിക്കോട് പുതുപ്പാടിയിൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഷിഗല്ലെ വൈറസ് ബാധ അടിവാരം തേക്കിൽ ഹർഷാദിന്റെ മക്കളായ സിയാൻ സയാൻ എന്നിവരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഷിഗല്ലെ വൈറസ് ബാധയാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരാൾ വെന്റിലേറ്ററിലും ഒരാൾ ഐസിയുവിലുമാണ് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച മണിപ്പാലി